एवरी वन आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट आज मैं आपके साथ अपना ब्रेसिस का अपडेट शेयर करने वाली हूँ एंड इट्स गोइंग टू बी अबाउट मेरा कैविटी का फिलिंग एंड ऑल्सो एक्सट्रैक्शन तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे देन डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जस्ट गेट स्टार्ट सो so गाइज जिन जिन लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि मैंने शेयर किया था कि मैंने अपने डेंटल कैविटी एंड ऑल्सो एक्सट्रैक्शन होने वाला है मेरा इस मंथ में जो एग्जैक्टली exactly हो तो चुका है बट दे आर फ्यू क्वेश्चन जो मेरे मन में थे जो मैंने अपने डॉक्टर से पूछे थे फॉर एग्जाम्पल जब मेरे को बताया गया था कि ये फिलिंग होने वाली है तब मैंने उनसे पूछा था कि कौन से कौन से टाइप की फिलिंग्स होती है बिकॉज आई वॉन्टेड टू नो कि कौन सी बेस्ट होती है तो उन्होंने मुझे बताया कि जो फिलिंग्स होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा टाइप में होती है बट जो मोस्ट कॉमन वाली होती है वो है गोल्ड वाली सिल्वर वाली एंड ऑल्सो कॉम्पोजिट फिलिंग सो ऑब्वियसली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी वाली फिलिंग होती है तो उन्होंने मुझे बताया कि जो गोल्ड एंड सिल्वर वाली होती है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको अगर लगानी हो तो अगर आपको नहीं पसंद है तो ऑफकोर्स आपको कॉम्पोजिट के साथ जाना चाहिए बिकॉज वो आइडेंटिकल दाँत का लुक देता है सो गैस अपार्ट फ्रॉम द लुक्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इन सब में से सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल कौन सी है तो ही टोल्ड मी कि जो गोल्ड वाली होती है एंड जो सिल्वर वाली होती है ना वो आराम से 10 से 15 साल टिक जाती है वेर आज द कॉम्पोजिट वाली उसको यू नो सेवन टू एट ईयर्स अच्छे से अगर आप संभालो तो वो टिक जाती है एंड बाद में आपको रीफिल करने के लिए जाना पड़ता है एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज गाइज कि ये कितना कॉस्ट करता है तो ही टोल्ड मी कि जो गोल्ड वाला है वो सबसे एक्सपेंसिव है बिकॉज वो एक ऑफकोर्स प्रेशियस मेटल है तो उसका कॉस्ट समवेयर अराउंड फाइव टू एट थाउजेंड होगा वेर एज सिल्वर वाला जो होगा वो दो से तीन हज़ार के अंदर हो जाएगा एंड जो कॉम्पोजिट वाली है वो पंद्रह सौ में हो जाती है तो अकॉर्डिंगली उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया कि मुझे कौन सी वाली पसंद है अकॉर्डिंगली मैं वो लगा लूँ सो गाइज आफ्टर गिविंग मी ऑल दिस इन्फॉर्मेशन देर वॉज दिस वन डाउट दैट आई हैड कि उनसे मैंने पूछा कि आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स कोई डिसएडवांटेज होगा इनमें से कोई भी फिलिंग का तो उन्होंने मुझे बताया कि आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स ऑल दीज फिलिंग्स द सिल्वर वन हैज़ अ डिसएडवांटेज कि उसमें मर्क्यूरी होता है विच कैन गो इन योर बॉडी वेन एवर यू आर कंज्यूमिंग फूड तो आपको मर्क्यूरी की टॉक्सिसिटी हो सकती है देफो उन्होंने मुझे ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि इट इज़ अप टू यू इफ़ यू आर रेडी टू टेक द रिस्क और नॉट सो गाइज इतनी सारी नॉलेज के बाद मेरा जो प्रोसीजर था वो एक दो हफ्तों के बाद रखा गया था एंड देफो ही टोल्ड मी कि कुछ खाना वाना खा कर आना एंड कुछ डरने की जरूरत नहीं है इट्स कम्प्लीटली पेनलेस विच इज़ एक्चुअली ट्रू बिकॉज उन्होंने मुझे एन एस तीशा भी नहीं दिया था उन्होंने सिर्फ मुझे बोला था कि यू हैव टू लाई ऑन द चेयर बस हिलना नहीं है ज़्यादा एंड दे विल डू द जॉब तो सबसे पहले वो लोग सिर्फ ना ग्राइंड करते हैं जो भी आपका डीकेड पार्ट होता है टूथ का वो रिमूव कर देते हैं एंड उसी के ही जगह पर वो लोग फिल कर देते हैं वो जो फिलिंग होती है वो सो गाइज आफ्टर द फिलिंग उसका प्रिकॉशंस भी काफ़ी सिंपल ही है कि आपको ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म खाना होता है फॉर वन डे एटलीस्ट एंड ऑल्सो जिस साइड का फिलिंग हुआ रहता है वो वाले दाँत का इस्तेमाल थोड़ा कम ही करना चाहिए ताकि आपकी फिलिंग को थोड़ा सेटल होने के लिए टाइम मिले गाइज नाउ कमिंग टू एक्सट्रैक्शन तो येस मेरा एक्सट्रैक्शन हो चुका है एंड ये मेरा पहली बार नहीं था मेरा कई बार हो चुका है तो इसीलिए मेरे लिए इतना पेनफुल या ऐसा कुछ शॉकिंग प्रोसीजर था नहीं नाउ टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शन गाइज तो एक से लेकर चार दाँत तक डॉक्टर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड इन माई केस मेरा जो फ्रंट वाला टीथ है एक्चुअली साइड वाला टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड वो रिमूव किया गया इट्स बिकॉज मेरे जो बचपन के दो नीचे के दांत थे वो कम थे एंड मेरा राइट वाला दांत बहुत पहले मैं एक्सट्रैक्ट करा चुकी थी बिकॉज इट कुड नॉट बी सेव बिकॉज ऑफ कैविटी तो इसीलिए मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया ये वाला भी निकाल दो बिकॉज तभी आपका जो जॉ है एक के ऊपर एक बैठेगा एंड दे वुड बी एबल टू करेक्ट इट प्रॉपरली एंड टॉकिंग अबाउट एक्सट्रैक्शन गाइज तो उसका भी प्रोसीजर काफ़ी इतना डिफिकल्ट नहीं होता आपको एनस्तीशा दिया जाता है तो फॉर द टाइम जब तक आपको एनस्तीशिया का असर है तब तक आपका दांत एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एंड दे हैव टू एंश्योर कि यू नो आपका जो लोअर जॉ का बोन है वो ब्रेक नहीं हो तो इन माई केस मेरे लिए डॉक्टर ने एक स्पेशल सर्जन या स्पेशल ऑर्थोडोंटिस्ट को बुलाया था जो सिर्फ एक्सट्रैक्शन करते हैं तो ऑफकोर्स मेरे लिए प्रोसीजर थोड़ा एक्सपेंसिव था आई रिमेंबर पेइंग समवेयर अराउंड फोर पॉइंट फाइव थाउजेंड तो एग्जैक्टली आई डोंट नो हर सिटीज में कुछ अलग अलग कॉस्ट होगा बट आई थिंक इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट अगर आपको जो अपना प्रोसीजर होता है ना हीलिंग का वो ज़
तो मुझे एक्चुअली उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं था कि ड्राई सॉकेट होता क्या है तो उन्होंने मुझे बताया था कि जब आपका टूथ एक्सट्रैक्ट होता है ना तब कैसा होता है कि आपके जो गम्स होते हैं जब प्रॉपरली हील नहीं हो रहे होते हैं तब आपके जो नर्व्स रहते हैं एंड जो ऊपर वाला बोन रहता है ना वो एक्सपोज हो सकता है एंड तभी आपको बहुत ज़्यादा पेन एंड डिसकम्फर्ट होगा एंड आप खाना भी नहीं खा पाओगे सो दैट्स वैन यू हैव टू विजिट अ डॉक्टर तो दे आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड एक्सट्रैक्शन के बाद भी कि आपको अपने मतलब दाँत की हीलिंग प्रोसेस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है लाइक थ्री टू फोर डेज में ही अगर ड्राई सॉकेट होना होता है तो होता है वरना नहीं होता है इन माई केस तो नहीं हुआ है गाइज अनदर मोस्ट कॉमन कंसर्न जिसके बारे में मेरे को बहुत सारे कॉमेंट आए थे कि क्या आपका फेस स्ट्रक्चर चेंज हो गया क्या आप यू नो आपके गाल ऐसे अंदर चले गए या ऐसा कुछ तो आंसरिंग दैट क्वेश्चन तो टू बी ऑनेस्ट नहीं थोड़ा बहुत चेंजेस ऑफ कोर्स होगा बिकॉज आपका जो जॉ बोन है ना उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है वेन दे रिमूव वन टूथ फ्रॉम द रूट बट अपार्ट फ्रॉम दैट वैसे भी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका जो स्ट्रक्चर होता है फेस का थोड़ा बहुत चेंज होता है बिकॉज आपका जो जॉ है एंड आपके जो दांत है ना वो अपनी पोजिशन से थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होते हैं एंड नेचुरली भी अगर आपका कोई दांत गिर जाता है तभी भी वो आपके दांत शिफ्ट होते ही रहते हैं तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा फेशियल स्ट्रक्चर चेंज होता है बट इतना भी ड्रास्टिक नहीं होता है कि आप अचानक से फनी या यू नो व्यर्थ से दिखने लग जाओ ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है गाइज एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट द डॉक्टर कैन प्रिडिक्ट वेल एंड एडवांस एंड गाइज जिनको ऑल्टरनेटिव चाहिए आपके एक्सट्रैक्शन का तो अनफॉर्चुनेटली देर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव देन अ सर्जरी एंड जो सर्जरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है प्लस आपके जो जॉ लाइन है उसमें एक एक्स्ट्रा बोन लगाना पड़ता है उनको तभी जाकर वो जो आपका क्राउडिंग का सिचुएशन होता है वो रेक्टिफाई हो जाएगा बट अगेन अगर आप एक एक्स्ट्रा बोन भी लगाओगे तो ऑफकोर्स आपका जॉ का जो स्ट्रक्चर है वो फिर से दोबारा से थोड़ा सा तो वो चेंज होगा ही वो सेम नहीं रहेगा सो इट इज़ अप टू यू कि आपको एक्सट्रैक्शन के लिए जाना है सर्जरी के लिए जाना है एंड आपके पास कितना टाइम एंड कितना मनी है स्पेंड करने के लिए इस प्रोसीजर पे। सो गाइज आई रियली होप आपको ये वीडियो यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो एंड अगर पसंद आता है देन प्लीज सपोर्ट मी बाय शेयरिंग दिस वीडियो या लाइक like कर दो या कॉमेंट कर दो आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैं आपको मिलूंगी अपने नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल